是其特征，为双手有手铐，左手中指戴一枚金戒指，戒指内面有“利”字中文。为了准确的核实身份，俄方配合我们提取了该尸体的 DNA， 结果有些出人意料。没错，你们从中我带来的张明辉父母的 DNA 和这具尸体的 DNA 完全都不匹配。DNA 不匹配，说明他没有血缘关系。这么说，尸体不是张明辉的，那会是谁？难道俄罗斯警方抓捕遗肖的并非是张明辉本人吗？不，你不要怀疑我们会抓错人。我们抓张明辉之后，和你们中国警方确认过。我核实过这件事儿，确有此事。另外，我找人检测了一下张明辉被捕时的签字，也完全吻合，所以这件事情可以不用再谈。娜塔莎，我有一个推测。三名疑犯的尸体都遭到了严重的破坏，尤其是疑似詹明辉的那具尸体，已经破坏到了无法辨认，所以这不得不让人怀疑里面有更大的阴谋。什么阴谋？我想，不是金蝉脱壳，那就是杀人灭口了。杀人灭口什么意思？我的意思是，在詹明辉的背后，很有可能隐藏着一个更深的人，也涉及到这起贪污案里，所以詹明辉被捕。很有可能把他们给暴露了，所以就很有可能是杀人灭口了。对，这只是你的推测，这也是一种可能性了。我们推测不妨再大胆一点，谁说儿子一定要亲生的？狸猫不还换太子吗？什么？狸猫和太子有什么关系？不过这也是一种可能性。嗯。进来，师姐。哎，技术哥调出了詹明辉案发前的体检资料，与他父母的血型进行对比，的确不匹配。这么说，詹明辉不是他父母亲生的儿子，那么那具尸体就有可能是詹明辉的。师姐。我总感觉事情没这么简单。我也有这种感觉这个秘密呀、啊，我们已经埋藏了四十多年了，没想到，到死还是没收了。这钢牙子呀，的确不是我们亲生的。在外人面前，别提孩子小命。是，是。明辉他是在六零年大饥饿时我们抱养的，当时哪儿有吃的呀？我偷偷的下河摸钢牙子。煮汤，把他喂大了，小名儿就是这么来的。同志们，最近都辛苦了啊！俄罗斯警方确信，他们抓到的嫌疑人就是詹明辉本人。他们所提供的口供记录、尸体的身高、骨骼的年龄，以及那个重要的证物。就是那个戒指，哦，还有舒雅最近了解到的一个事实
，詹明辉，他不是父母亲生的。这一切加到一起，都可以证明，这个死者就是詹明辉。那么现在我们要做的就是，要找出杀死詹明辉和俄罗斯警察的那个凶手。局长，我有话要说。你说。我认为，我们没有充分的证据。能够确切的证明这具尸体就是詹明辉本人的，疑点有二：一，凶手为什么要炸毁焚烧车辆？二，作案的目的是什么？如果只是单纯的杀人的话，我们应该把目标放在幕后黑手的方向；不是的话，我们如果草率的认为这具尸体就是詹明辉本人的话，我想我们很可能会错过真正的破案方向的。李聪，舒警官，这尸体到底是不是詹明辉本人，确实很重要。但是不管他是谁，这案子都得破。你们有疑问，我们大家可以做一起讨论。关键是，你们要为你们的猜测给我找到证据。这是上级的意思吗？这也是我的意思。散会吧，师姐，咱们怎么办？我怎么感觉雷局好像变了？不行，我得找他谈谈。我向你要的呀，是十月份的。你先下去吧。詹明辉与前妻张美丽在案发前的前一年，他们两个就已经离婚，并移居到瑞士。从那枚戒指就可以判断出他们两个有假离婚的嫌疑。哪个离婚的男人会带着刻着前妻名字的戒指？这些你为什么不跟领导说？詹明辉很有可能是通过前妻将巨额财产转移到国外。这是不是一出金蝉脱壳之计？也只是我的推测。但是你如此武断的认定詹明辉已经死了，我觉得你这么做不妥。雷霄，我觉得你变了。是这个人吗？对，就是他。詹明辉这个人有干劲儿，业务能力强，曾经把一个濒临破产的化工厂搞得红红火火。没错，是他。这是我见过的最勤奋的学生。这孩子苦啊，家里穷，连电灯都没有。他每天写作业。要靠点着油灯来完成。中午，带着大碴子，用热水一冲，这就是一顿饭。可就是他，代表我们县第一个考入清华大学。他应该是个好孩子，他怎么会是这样？是他，比以前胖了。他的仕途。发展还是得益于他的第二次婚姻。当时他在县里做副书记，我们的老领导，也就是市委副书记的姑娘看上他。嗯，结婚不久呢，就调到临县做县委书记了。后来又回到市里，做了建设局的局长。那这个交给舒雅，千万别说是我让你给他的啊。那我怎么跟他说呀？你就不会不让他知道
，明白了。走了，夫君。这是雷局长让你给我的吧？我不知道。甭给我装傻，去调查调查这个女人。是我就是、啊，那太好了。我早就跟他一毛钱关系都没有了，你们找我干嘛？他卷了几个亿，也没给我一毛钱，我跟他没关系。哎，你们还没抓到他？抓到他，你们让他把欠我的钱还给我。他欠您钱？怎么着？我年轻那会儿跟他掉了八年，不要说房了，连个砖头都没瞧见。都以为他给我很多钱，屁！老娘现在人老出黄了，还不得问他这个贪官要清存损失费？那会儿真他妈傻！他有一次装假牙的钱，还是我给他垫的呢。假牙？嗯，好多年了，想想得十几年了，花了我一个月的工资。在哪家医院？那尸体暂时不能火化。詹明辉左侧有一颗臼齿是假牙，高连芳亲口告诉我们，他陪詹明辉去振华医院镶的牙，这是医院的记录，他的主治医生我们也找到了，并且做了笔录。这是法医对尸体口腔的辨认报告。有了这些材料，就足以证明那具尸体不是詹明辉本人。嗯，有了这些证据，这个案子我们确实要好好再斟酌一下了。你还斟酌什么呀？我总得向上头汇报吧。明天我们去俄罗斯。娜塔莎传来消息说。他们发现了线索，正准备一次重大的行动。你也去。这个案子影响极其恶劣，这次我亲自带队。认识。我们查到了一个线索，一个叫“青年禁卫军”的黑帮组织，有可能参与了江明会的北奸杀案。青年禁卫军？是的，是一个俄罗斯极端组织的分支。既然怀疑他们，为什么没有采取行动？我们没有证据，所以只能暗中调查，一直没有进展。那现在呢？现在有进展吗？是的。根据我们的线报，他们想签下另一个黑帮的匪浅市场，那可是个有油水的地方。那你的意思是，黑帮要是发生冲突，我们就有介入的理由，到时候会有线索的
Разрешите доложить. Шрам начал движение. Пошла, родимая, давай! Шестерка, Да забираю, тебе нечего бить. Шестерка, все, все, пошла. Все, взял еще. Ладно, забираю. Подачу бери. Забирай, ты что, куда там? Все, бита. Все, я пошел. Сядь.这把该死的东西这是现场找到的子弹我们做了单道和日前之检测发现有一支枪的子弹和金车卸杀案的子弹一模一样的近年近伪俊应该逃不了关系的他们招了吗还没有我们抓住了三个搜杀人一个小头目叫波波卡那
По требованию клиента мы расстреляли машину с двумя полицейскими и, и убили заложника. Но до этого мы его, мы его подменили. И сделали все так, чтобы вы подумали, что это, это именно ваш клиент. Также Алексей подменил кольцо. И в итоге получилось, что вы думали, что погиб именно ваш клиент. Ну и, ну и в самом конце мы, мы, мы просто взорвали полицейскую машину.下午我说什么来着这个杀手很专业死者养猫吗
多拍下来了吗？放心吧。这个人是谁啊？他的身份很神秘，很多弗拉迪瓦斯托克事他都参与过。他叫弗拉迪瓦斯托克大婶儿。弗拉迪瓦斯托克大婶儿。他喜欢男人。什么？他喜欢男人。吓得我起了一身鸡皮疙瘩，怪不得。怎么了？我让叶聪去提取那只蓝猫的毛，这个弗拉迪沃斯托克大婶好像对你还挺感兴趣啊，啊。Утверждает, что эта шерсть тот же самый синий сибирский кошель. Гора же тонь и джилан мол да мол. Умей га ба там джен ши ки лай. Джен джен там на дэн хуа. Вы тоже шо ла ма? Там юн на бушу гуэнэй юн юн шан на вангло. Мэй чун юн, вэй син дэн хуа я бэй дэн. Да та жан. 把你对露西亚咖啡馆做的事儿，对猎人餐厅也做一遍。我怀疑那家餐厅是弗拉迪瓦斯托克大婶秘密据点。不是那家餐厅有黑帮背景，恐怕不太好办。总会有办法的。知道我给他取的名字吗？冬天，冬天的精灵。你们这些人到苦寒之地来找我，就是想让我带你们去安全的地方。是。是的。你的计划，月球背面的移民计划。我是很感兴趣的。知道我为什么给他取名叫月球的背面吗？ 
Это мне точно уж неизвестно. Будь же да.月球的背面是什么就是说呀在咱们地球上永远看不到月球的背面为什么不会吧书大队长不会吧书大队长传说在月球的背面有一个外星人留下的飞船残骸如果我们人类找到它呢并破解它的技术的话整个宇宙啊我们想去哪就去哪行了行了行了你这是科幻片看多了哪儿跟哪儿啊留着故事回去给我们彤彤讲讲这个猎人餐厅肯定有我们不知道的秘密嗯拜拜死吧去吧 咱们把雷局甩了，就咱们三个吃，不太好吧？管他干嘛，就看不惯他那劲儿。雷局哪有惹着你了？没有，他去找娜塔莎了。哎，等会儿，雷局找娜塔莎干嘛呀？小女孩
，到厨子，每个人都跟黑帮有关系。这家餐厅里面，一定藏着弗拉迪沃斯托克大婶最大的秘密。这么说，这个詹明辉、金蝉脱壳之后，现在还在不在俄罗斯，也说不定。他应该还在俄罗斯。像他这种人，他是不可能用假护照的，他很有可能用换头护照。什么叫换头护照呢？就是说，护照是真的，但是身份是假的。这个假身份必须要去他想潜逃的第三国去办理，这是需要时间的，需要走程序，没那么快。所以我断定，詹明辉还在俄罗斯。很有可能就在猎人餐厅里面。叶局，我来了。正好，把你们了解到的情况跟娜塔莎讲讲。通过对猎人餐厅垃圾的鉴定，发现了几双筷子。在俄罗斯餐厅里怎么会有筷子呢？还有就是头发，有人会在餐厅里剪头发吗？据劫杀案到现在已经有一个月了，很有可能就是詹明辉的。还有就是食物残渣。发现了米饭、筷子和米饭，还证明不了什么问题。猎人餐厅还雇佣了很多越南人，把头发拿去化验。如果证明是张明辉的，那我们就有理由去搜捕。但是没有有效的证据之前，我们不能做任何的行动。我先去办公室。雷军，那他要是不同意怎么办？可事实已经明摆在这儿了，詹明辉就在那家餐厅里边。对了，我们还在垃圾桶里发现了一瓶辣椒酱的皮儿，上面写着 “Made in China”。越南人怎么会吃咱们中国的辣椒酱呢？那他莎也只是想把证据坐实。可是我怕在 DNA 结果出来之前，詹明辉就已经溜之大吉了。如果他们不干的话，我们自己干。说什么呢？有劲儿没处使去是吗？那么不稳重。我再重申一遍，我们在这儿是有纪律的。俄罗斯警方没同意，绝不可以擅自行动，听见了吗？我同意。嗯，我知道了。去，把那个弗拉迪沃斯托克大婶给我盯紧了，盯住了，绝不能让这个詹明辉给我跑了。
Алло, Володя, героин привезли, слушай. Под чем будешь брать? Отлично, да пошли все. Выходи, мы тебя видели, да, ты еще не знаешь, что у тебя случилось, да, а ведь я тебе помог, да, не надо благодарности, не надо, не надо нам никакой благодарности, да, котеночек, ты мои шляпки попусик, попусик, попусик. Кажется, ты нравишься нашему котику. Да я тебя знаю. Ты мент. Мент. Я видел, как вы за нами следили. Малчик. Понял? Но я тебе помогу. Ты мне нравишься. Немного. Правда. Такой фигуристый, красивый, симпатичный. Хо-хо. Парень. Слушай, такой хороший, симпатичный парень. Мента я, кажется, первый раз имею. Слушай. Этот голубок мне нравится. Ну ладно. Ты же видишь, мы любим друг друга. Котеночка, ты тебе птички в этой А ты такой хороший. Улыбаемся. Все мужчины такие козлы. Мочите его! Хороший малыш, если ты, куда ты хотел убежать а? Ну что ты? Ну, 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 ну. Маленькую дверь, и все будет хорошо. Подержи. Ч 
许思成，怎么样？猎人餐厅一共有十七处监控，不管你们从哪个方向进去，都会被发现的。有办法吗？我觉得可以屏蔽五分钟，但是五分钟以后，你们还是会被发现。摆件不行，餐厅有客人，我们不能伤害无辜。那就等他们打烊之后再行动。那他啥？告诉你的人，必须等我们救出叶聪之后，你们才能行动，否则叶聪有危险。好，就这么定吧。А что с этим мусором-то будем делать? Перед уходом замочим. А когда мусора заявятся, их встретит мертвяк. Делов. Нужно позаботиться о госте. Это наша золотая жила. Так. Вроде нормально все, да? Да все зашибись.
Господин Жан, как вам нравится наша кухня? Как же ваша мадовольщина? Ну и что ж, перейдем к нашим делам. Мистер Жал, последняя бумага, которую нужно подписать. Да не переживайте вы так! Я вчера с вами шесть жену разговаривал по телефону. Она согласна. Дала полное согласие на вашу операцию. Все в порядке. Чем верно? У вас выбора нету. Зато придут менты и вас возьмут. Вы единственный подозреваемый в этом городе. Ну, я кое-что устрою. Зато приедут ребята, я привезу доктора с двумя прекрасными ассистентками, которые сделают вам пластическую операцию. И больше вас никто не... Ведь Уходим. Да, да. 
来他早有准备。怎么样，有危险吗？他腿上中了一弹，不过这不算什么。我怀疑他们给他注射了什么药物，他现在神志不清，情绪非常不稳定。刚才差点的手枪打死自己。这帮混蛋，我一定不会放过他们。刚才主治医生告诉我，确认叶聪被注射了撒旦之吻。撒旦之吻？什么是撒旦之吻？它是一种新型的毒品，它对大脑有一定的破坏作用，它有强烈的置换效果。如果使用它的人被自己的幻觉所控制，会产生强烈的心理阴影，严重的话可以称之为精神病。能治好吗？关键还是得看看自己，如果他能克服自己的幻觉。那应该不会有太大问题。叶聪，叶聪，你醒醒，叶聪，叶聪。我相信你，你一定会走出来的，因为你是叶聪，你是警察。当我把你从警校里选出来那一刻，我就知道你小子绝对不会因为一点点的困难就被打倒的。那样，你就不是我的徒弟。听着，当我的徒弟，绝对不可以是个懦夫。Джан Синшан, не джубай халама. Место скоро обнаружат. Думать некогда. Поехали. Yeah. 
他们让我在这里等你，我，我看他们有点像黑帮，会不会把我们都给杀了？啊？他们要的是钱，不是命。要是我们死了，他们一分钱都别想得到。你放心吧，我跟弗拉迪沃斯托克大使说好了，月球背面的计划。也许能让我们夫妻躲过这些。弗拉迪沃斯托克大师，月球背面的计划，你不觉得很荒唐吗？我们就算是逃到国外去，每天就像老鼠一样躲来躲去的，还不如躲在监狱里呢，真的。监狱？你想得美！就我贪污的那些钱。还有那些豆腐渣工程，光大桥坍塌，死的那些人，就够枪毙我好几回了。当初不是你说的不捞白不捞吗？明辉，要不是你干的那些见不得人的事儿，我会有今天吗？明辉，别说了，我也不想这样知道嘛。我也不知道事情为什么会变成这样，我们现在怎么办？你告诉我，我们现在该怎么办？我们能不能回去了，明辉？我们能不能回去了？我们回不去了。那那我们怎么办？你快告诉我，我们该怎么办啊？你赶紧回去准备钱吧。我跟弗拉迪沃斯托克大使已经说好了，只要我们安全到了瑞士。就把余款付给他。好的，我们现在要马上离开，好不好？你快去吧。我马上去准备钱。我走了，明辉。你站起身，可以吗？你在这上签字。我签字，不就留下证据了吗？韩国人很麻烦，你要不签，他可不答应。他就说没事的其实是面子，冒着危险的心，骂了的，把他的货的，对，都是没样，他是把钱带的。哎，不是带的。по договору ваша смерть включена в контракт. Мальчики, вперед. Three men and four people were taken away from their phone. But from the entrance to the entrance, we found out that they were a doctor of the Korean Zhen Rong Hospital and a nurse. I suspect their death is related to Vladivostok. Those three people 
给张明辉整完容以后，被弗拉迪乌斯托克大师给杀了。是的。他们为什么要这么做？杀死一切知情人，好掩盖真相。要是这样的话，再找张明辉就更难了。老特长，雷笑，我找到你要的线索了。阿利克斯偷渡，为什么没有带上张明辉？大塔长，我们的情报有误啊！我们得到的情报是弗拉迪瓦斯托克大婶明晚有货从港口运出。如果张明辉真的整容了，那他应该这个时候拆下纱布，着急去跟他妻子见面。他既然都整容了。而且护照也是真的，他明明可以大摇大摆的去做边境检查呀，为什么偏要偷渡呢？你说的有道理，不过我们这一次也不是没有收获。什么收获？我们抓住的阿列克斯，是弗拉基瓦斯托克大婶重要的助手。那太好了，马上提审这个阿列克斯。Какой ужас! Это же вредно для глаз, малыш. Малыш, убери свет. Вредно для глаз, малыш. Фула, ты вас только дашь, это уже ало. 张明辉现在叫胡斌，拿的是马尔他的护照。过两个小时，在弗拉迪瓦斯托克机场会出现，准备去瑞士。我们都听到了。哎，我们的时间还够用啊。娜塔莎，谢谢你。谢什么？这是我的侄子。等抓到人，我请你去露西亚吃饭。<笑>哎，我还有个问题啊。你问。弗拉迪瓦斯托克大婶。明晚有货要从港口运出，这个消息你们是怎么得到的？露西亚偶然听到的，当时她正给客人上咖啡。嗯、哦。
пожалуйста, вас в паспорт. Спасибо. Здравствуйте, ваши документы. Вы арестованы. Well, Xiang 